entrevistado a mí, ¿no? Con lo del zorro, sí. Y tú sabes que estás esperando hoy día que Edgar Saba me faxeara una carta para ti. Anda, Edgar. Sí. ¿Dónde está? ¿Está en Perú? Es en Lima, sí. Ya. Antonio, como director, has escogido una primera película que es, tiene una trama difícil, eh, dos historias paralelas que se manejan con mucha naturalidad y que en ningún momento se sienten forzadas. Y hay muchos elementos, comicidad, tragedia. Sí. Eh, ¿Qué fue lo que más se atrajo a ti de esa historia? Me atrajo que la vida es así. O sea, que especialmente ahora que tenemos tanta información, ahora que tenemos el Internet, tanta gente de muchos idiomas, y se ha vuelto todo muy chambre, ¿no? Todo muy chambre. Estás sonriendo cuando miras un telediario, estás sonriendo en las noticias, lo que te llega después es tragedia, en la siguiente es comedia, y, y haces zapping y te vas encontrando con una trama de, de, de increíbles sensaciones. También lo es. Pero hubo eh, cosas mucho más específicas, más concretas. Lo, los elementos sociales y políticos que podemos tener en, en, en ninguna parte. La reflexión que existía en la película y que existe en la película sobre la dignidad y sobre la justicia, y sobre la vida y sobre la muerte. Eh, eh, tres entidades, básicamente, que son los que van luchando por su libertad. Un niño de 13 años, que es el que nos cuenta la historia como un cuento. Una mujer que después de 14 años de ser abusada decide la libertad matando y después la comunidad afroamericana que busca la libertad de otra manera de, otro, de otra manera completamente diferente esos tres elementos cuando se combinan juntos producen una reflexión se produce eso y se produce eso cuando las tres historias eh, confluyen. Se, confluyen se unen en el, en el corpo básicamente un poco antes de llegar al corpo, en los últimos 40 minutos de la película y entonces todo empieza a tener sentido a mí me interesó mucho por una parte eso el contenido de la historia y me interesó mucho también la forma en que estaba contada. Un poco excéntrica, distinta, con dos historias paralelas. Historias paralelas que mucha gente pensaba que se repetían, pero yo pensé desde el principio que eran complementarias porque eh, nos relataban de alguna manera los pesares y, lo, y los parabienes de la, del sueño americano y de la pesadilla americana, juntos. Cuando me hablas de sueño americano y pesadilla americana, eh, me pareció curioso que hubieras escogido un tema tan localista, aunque hay definitivamente valores que trascienden lo local y son humanos, ¿no? Pero quizá hay en esto un afán de terminar de derribar las barreras que ya como actor has tumbado. No, no, no realmente. El, el proceso de cómo Crazy in Alabama llega hasta mis manos yo creo que tiene gran culpa de esto. ¿Por qué? Porque yo hace tres años, eh, eh, Melanie y yo fundamos una compañía de producción que se llamaba Pimbo con el propósito específico de buscar un trabajo mucho más alternativo del trabajo que estábamos realizando como compañía de estudio. Entonces, eh, esa es una compañía que nace en América. Normalmente tenemos una presidenta que es americana. Entonces, los guiones que nos empiezan a llegar, los libros, las novelas, las entrevistas que empezamos a tener con, con jóvenes eh, guionistas, eh, son todas historias americanas. Y en ese concepto, eh, y en ese contexto, perdón, en ese caldo de cultivo, Melanie un día me dice, yo tengo una un script aquí que leí hace cinco años que conociéndote sé que te va a interesar y me lo dio y efectivamente ahí estaban escritas eh, muchos de los principios que como ser humano yo manejo eh, una, forma, una forma de contar todo eso que a mí me interesaba eh, y, y definitivamente se produjo un, casi una obsesión en, en mí ¿no? inmediatamente después de haber leído el guión tres o cuatro veces eh, empecé a moverme a buscar el guión casi compulsivamente tenía que, que realizar esa película. Eh, eh, pero es lo que tú decías un poco al principio también de la pregunta, ¿no? que siendo una película muy local, Alabama se convierte en el mundo, porque desafortunadamente los problemas de racismo siguen siendo um, la orden del día en los periódicos, porque los abusos en España, por ejemplo, hemos tenido una confrontación en el Parlamento hace tres meses sobre casos de abusos a mujeres. El año pasado fueron 60 mujeres en España asesinadas por su marido. Y el, el, el número de mujeres abusadas es escalofriante, sube de los mil de, de los miles ¿no? eh, a cifras mucho más superiores lo mismo en Perú. entonces lo que estamos hablando está en, en 1965 pero desafortunadamente en el siglo XXI uh -huh. una última pregunta no se puede, ya, ok <risa> ay qué pena, estaba interesadísima en la conversación <risa> ay, sí, me pasa ¿Piden? Hola, soy Antonio Banderas y voy a estar muy pronto con todos vosotros en el primer aniversario de Crazy in Alabama. 
¿Eso te vale ya? Sí. Gracias, Ana.